ತಂದನಿ ತನಿ ನನಿ ತಂದನೇ ನನಿ ತಾನ यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसानों के हित में बड़ा कदम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक उपज सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆಧುನಿಕತೆಯಾಗಿ ಮಾರು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮರೆತುಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಆಡುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವುಗಳು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುನರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ಏನು ಇನ್ನಿತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಧದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಏನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವು ಕಾಲ ನಂತರ ಅದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಮರೆತು ಹೋದಂಥ ಆಹಾರಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರ್ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಜೋಳ ಇದೆ ಸಜ್ಜೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನವಣೆ ಇದೆ ಸಾವಿ ಅಥವಾ ಸಾಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಕ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ರಾಗಿ ಇದೆ ರಾಗಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಕ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿ ಅಥವಾ ಸಾಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನವಣೆಯೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಬರಗು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ
ಇದನ್ನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಿರಿಧಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಾದಂಥ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನ ಬಳಸುವಂಥ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲೇನೋ ಸಿರಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಸಾರ ಜನಕದ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇದೆ ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಅದು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು ಸುಣ್ಣದಂಶ ಇರ್ಬೋದು ತಾಮ್ರದಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು ಸತುವಿನ ಅಂಶಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ನಾವು ನ್ಯೂನ್ಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಎ ಅನ್ನಾಂಗದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಹಿರಿಮೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲವಣಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅನ್ನಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅನ್ನಾಂಕಗಳು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಹೌದು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ರಾಗಿ ಬಳಸೋದು ರಾಗಿ ಇಡೀ ಕಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜೋಳ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಜ್ಜೆಯೂ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಸಜ್ಜೆ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅದು ಸಾವಿ ನವಣೆ ಹಾರ್ಕ ಬರಗು ಊದಲು ಇವೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಬಳಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಠರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನವಣೆ
ರಾಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಆದರೆ ನವಣ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಬರಗು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಿದೆ ಅದೇ ಸಾವಿ ಅಥವಾ ಊದಲು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಪವರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪವರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಡೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸುಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನುಚ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ಮಿಸಲಿ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮಲಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೋಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಇದನ್ನು ನುಚ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮೂರನೇದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ರೀಫೈನ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಾನು ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನರಸಿಂಹ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನರಸಿಂಹ ಅವರೇ ನರಸಿಂಹ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನರಸಿಂಹ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆ ಎಟಕಿಸದಿರಷ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನರಸಿಂಹವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೇಲಿದೆ ಕೆ ಜಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೇಲಿದೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನರಸಿಂಹ ಅವರದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹದಿನೇಳರ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾನುವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೊಡೋರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಇಲ್ಲ ರೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯೋರು ಇಬ್ಬರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ
ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋದಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ಡಿಯವರೇ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಉಷಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈಗ ಈ ಸಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಭತ್ತದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿನೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ತಮ್ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ತರಬೇ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣನ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಸುಬಲಕ್ಕಿ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅರಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರನ ತಮ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಥರ ಅಥವಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಥರನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಪೌಡರ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ರವೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ರುಚಿ ಒಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚಡಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ತೀರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿನ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಕೇವಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಅಂತರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮೂರು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೋಗ ರುಜಿನಿಗಳನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟ ಆಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದಾ
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮೂರು ಜನರದು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಜಾಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತನೇ ಆತನ ಪದಾರ್ಥದ ಬೆಲೆನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದಿನಗಳು ಏನು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರೇ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೈ ಬೀಡಿ ಕೈ ಬೇ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬೇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿ ಮನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವೇ ನನಗಿಷ್ಟು ರೇಟ್ ನನ್ನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಐದುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಸುಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸುಮಾರು ಕಿರುಧಾನ್ಯನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೌದಾ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕೊರಲೆ ತಿಂದಾಗಂತೂ ಬಹಳ ಆಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ತವೆ ಅವು ರವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿವು ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇಡವಾಗಿರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಸಂ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪಾಧಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಾವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಇರಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅನೆಮಿಯಾ ಅಥವಾ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನೇಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ಮೊದಲು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ 
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ ಅದೇ ನಾವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಈ ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ಪಳಿನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಭದ್ರಪಡಿಸಬಹುದು ಇದರ ಸರ್ಪಳಿನ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನ ನಾವು ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಳಸುವ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಹಕ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಂತಿದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಬೇಕು ಮೂರನೇದವರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ರೇಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈಗೇನಂದರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಈಗ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯ ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇದರ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಲಸಂದೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಅನುಭವ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ವಿಷಯ ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಎನ್ ಎಂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಡಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಲೋಗನಂದನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೆವಿಕೆ ಇರೇಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ರವೀಂದ್ರರವರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪಾಕವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಅವರೇ ತಮಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ